everyone a very good afternoon a very good evening to all my dear students welcome to an academy studios vault students aaj ka session bahut 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 zyada important session hai क्योंकि हम आज के सेशन में ईडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ने वाले हैं जैसा कि हम सभी को पता है कि हम लोग मंडे टू सैटरडे जो सेशन लेते हैं शाम को छः बजे उसमें हम अपना टॉप थाउजेंड वर्ड्स की सीरीज़ कंप्लीट करते हैं बट और जो हमारा संडे को सेशन होता है या तो हम उसमें फ्रेजल वर्ब्स करते हैं या फिर हम उसमें ईडियम्स एंड फ्रेजेस करते हैं क्योंकि वर्ड्स के साथ साथ हमारे ईडियम्स एंड फ्रेजेस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और हमारे हमने देखा है जितने भी एग्जाम एग्जाम्स हो रहे हैं सब में फ्रेजल वर्ब्स पूछी जा रही हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे जा रहे हैं इसलिए एक बैलेंस बनाने के लिए हम हर संडे फ्रेजल वर्ब्स और ईडियम एंड फ्रेजेस करते हैं और बाकी के दिन हम लोग वो के वर्ड्स करते हैं तो लेट अस स्टार्ट द सेशन आज का सेशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और बहुत 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 शेयर कर दीजिए जिससे कि आज बहुत सारे स्टूडेंट्स आज क्लास में आ सकें चलिए लेट अस स्टार्ट आर टूडे सेशन आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं ये हमारी अन अकेडमी स्टूडियोज की स्टूडियोज वॉल्ट की टीम है हमारे पास हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है और हर सब्जेक्ट हम आपको यहाँ पर अन अकेडमी स्टूडियोज वॉल्ट में पढ़ाते हैं ये हमारे टाइमिंग्स हैं एक बजे मैं आप लोगों को रोज़ कोई ना कोई कॉन्सेप्ट स्ट्रैटेजीज प्रैक्टिस क्वेश्चन कराती हूँ जैसे कि आप लोगों ने बोला था कि मैम एरर रिडक्शन के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते इसीलिए हमारी फाइव हंड्रेड एर रिडक्शन की सीरीज चल रही है उस सीरीज़ को आपने पूरा कर लिया तो आप का एरर डिटेक्शन एकदम स्ट्रांग हो जाएगा उसके बाद हम क्लोज टेस्ट चलाएंगे पैरा जम्बस चलाएंगे मतलब आई बी पी एस पी ओ जब तक नहीं आ जाता जब तक हम सारे के सारे टॉपिक्स पर इतना अच्छा कमांड बना लेंगे कि हमें किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत नहीं होगी छः बजे हमारी वोकेबलरी की सीरीज़ चल रही है बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है अगर आपने ये टॉप थाउजेंड वर्ड्स कम्प्लीट कर लिए तो आपको आपकी वोकेबलरी बहुत 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 स्ट्रांग हो जाएगी और कोई भी ऐसा वर्ड नहीं होगा जिसका मीनिंग आपको नहीं पता होगा ये मेरी अन अकेडमी की प्रोफाइल है आप सभी को पता है और जितनों को नहीं पता है उनको मैं बताना चाहती हूँ अन अकेडमी इस समय इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है बेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म है इंडिया के जितने भी बेस्ट एजुकेटर्स हैं वो सारे के सारे आप लोगों को अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे मिल जाते हैं इसका मतलब क्या है अगर मेरा कोई कोर्स आ रहा है तो वह अन अकेडमी पर आएगा कोई भी एजुकेटर है उसका कोई भी कोर्स आता है वो अन अकेडमी पर आपको मिल जाता है तो इसीलिए स्टूडेंट्स मेरे जितने भी आने वाली क्लासेज हैं जितने भी आने वाले कोर्सेज हैं उनकी इंफॉर्मेशन के लिए पहले तो सबसे पहला काम सभी लोग ये कीजिए अन अकेडमी व नेविशा बंसर सर्च करके मुझे फॉलो कर लीजिए आई ऑलरेडी नो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फॉलो किया हुआ है और इस समय हमारा एक जो कोर्स चल रहा है अन अकेडमी पे दैट इज कंप्लीट कोर्स ऑन इंग्लिश फॉर आई बी पी एस पी ओ एंड क्लर्क ये आई वुड टेल यू स्टूडेंट्स एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको इंग्लिश बिल्कुल और बिल्कुल बेसिक से और बहुत एडवांस लेवल तक पढ़ाई जा रही है प्री लेवल मेंस लेवल डिस्क्रिप्टिव सेक्शन सब कुछ मैं इसमें पढ़ा रही हूँ कंप्लीट ग्रामर बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस आपका डिस्क्रिप्टिव सेक्शन ऐसे लेटर वोकेबलरी ईडियम्स एंड फ्रेजेस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउट सेशन क्विजेस सब कुछ आपको इस एक कोर्स में मिलता है अगर आपने ये कोर्स बहुत अच्छे से अटेंड कर लिया पूरा कर लिया तो आपको इंग्लिश को लेके बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों की इंग्लिश बहुत बहुत स्ट्रांग हो जाएगी मुझे ऑलरेडी पता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी ऑलरेडी इस कोर्स में आते हैं बट जितने भी बच्चे ऐसे बच गए हैं जो नहीं आते हैं उनको मेरा सजेशन यही है कि अभी के अभी इस कोर्स के लिए एनरोल कर लीजिए बिल्कुल भी देरी मत कीजिए क्योंकि जितना देरी करोगे उतना ही आपके पास आई बी में एग्जामिनेशन में डेज ख़त्म हो जाएंगे कम हो जाएंगे सो इट इज़ वेरी वेरी इम्पेरेटिव टू एनरोल इन दिस कोर्स राइट नाउ कैसे एनरोलमेंट करना है आपको अन अकेडमी का प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना होगा और अन अकेडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन की स्टूडेंट्स खास बात क्या है ऐसा नहीं है कि आपको हर सब्जेक्ट का अलग अलग लेना पड़ेगा हर टीचर का अलग अलग लेना पड़ेगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अगर आपने एक ये सब्सक्रिप्शन ले लिया इनमें से कोई भी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो मेरा सजेशन रहता है कि एटलीस्ट आप ट्वेल्व मंथ्स वाला सब्सक्रिप्शन तो लो ही लो तो और अगर आप लोगों ने ये सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आपको जितने भी एडुकेटर्स हैं अन अकेडमी पर जो बैंकिंग सेक्शन में पढ़ाते हैं कोई भी एडुकेटर हो चाहे मैथ्स का हो चाहे रीजनिंग का हो उन सभी का सभी का कोर्स आप लोगों को मिल जाएगा आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी सभी के डाउट सेशंस आपको मिल जाएंगे सभी के क्विजेस आपको मिल जाएंगे मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे सब कुछ आपको मिल जाएगा केवल और केवल एक सब्सक्रिप्शन पे और जो कि ब
ओनली फोर वन सेवन रुपीज पर मंथ अगर आप ट्वेल्व मंथ्स का लेते हो कम मंथ्स का लोगे सिक्स मंथ्स का ले लो वो भी अच्छा है अगर आप लोग को सिक्स मंथ्स के लिए प्रिपरेशन करनी होगा आई थिंक प्री हो जाएगा मेन्स हो जाएगा इंटरव्यू हो जाएगा सिक्स मंथ्स के अंदर अंदर हो जाएगा सिक्स मंथ्स का ले लो केवल और केवल डबल सिक्स सेवन रुपीज पर मंथ का पड़ेगा और एक और इंपॉर्टेंट बात जब भी आप सब्सक्रिप्शन को लोगे इनफैक्ट अभी के अभी ही ले लेना चाहिए आज संडे का दिन है आप लोगों के पास टाइम भी होता है आराम से आराम से आप इस सब्सक्रिप्शन को ले सकते हो एन बी लाइफ कोड जरूर लगा देना एन बी लाइफ कोड मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यूज दिस कोड एन बी लाइफ और आपको 10 परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा यहाँ पे ये कोड एन बी लाइफ सभी को लगाना है एंड 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 यू विल गेट 10 परसेंट डिस्काउंट तो अगर 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो वो 8000 का है कोड लगाने के बाद सेवन टू डबल ज़ीरो का पड़ेगा और अगर 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो केवल केवल आपको कोड लगाने के बाद 4500 का पड़ेगा सो जो 4500 पूरे एक साल के लिए ओनली एंड ओनली 4500 एंड फॉर वन ईयर और जिसमें आपको हर सब्जेक्ट मिल रहा है हर एजुकेटर का इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के सारे के सारे कोर्सेज मिल रहे हैं आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है आपको डाउट सेशन मिल रहे हैं आपको क्विजे मिल रहे हैं मतलब आपको सब कुछ केवल केवल 4500 में मिल रहा है वही पूरे एक साल के लिए मतलब बहुत 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 कम अमाउंट है बहुत इकोनॉमिकल है बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है तो अगर आप लोग सीरियसली एकदम सीरियस वे में एग्जाम इन बैंकिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं देन यू शुड डेफिनेटली एंड डेफिनेटली टेक इट आपको हर हालत में से लेना ही लेना चाहिए और अभी के अभी लेना चाहिए डू नॉट प्रोकास्टिनेट लास्ट क्लास में अगर आप लोगों को याद हो हम लोगों ने वर्ड पढ़ा था प्रोकास्टिनेशन प्रोकास्टिनेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है अब डिले मत करो चीज़ों को बिल्कुल भी जितना डिले करोगे उतना दिन कम होते जाएंगे टेक इट राइट नाउ कोई भी दिक्कत आती है आप पूछ लो किसी से भी इंग्लिश विद निमिशा बंसल पे पूछ लो आप टेलीग्राम चैनल बहुत सारे स्टूडेंट आप किसी का फीडबैक ले लो किसी भी स्टूडेंट का अन प्लस एक बहुत बहुत वंडरफुल प्लेटफॉर्म है चलिए अब हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं लेट्स गेट स्टार्टेड आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन है हमारा ईडियम्स एंड फ्रेजेस का तो पहला ईडियम जो हम आज के सेशन में पढ़ने जा रहे हैं दैट इज म्यूजिक टू सम वंस ईयर्स इस ईडियम का मतलब क्या होता है इट अपीयर्स म्यूजिक टू हिज ईयर्स मतलब क्या है वो चीज आपको अच्छी लग रही है यू आर फीलिंग गुड आप प्लेजेंट फील कर रहे हो यू आर अ साउंड विच इज प्लीजिंग ऐसा ऐसी आपने बात सुनी जो आपको बहुत प्लीजिंग लगी आपको बहुत अच्छा लगा अ वेलकम रिमार्क और इन्फॉर्मेशन आपने एक रिमार्क को वेलकम किया इन्फॉर्मेशन किया हम हिंदी में बोलते हैं याद है क्या बोलते हैं आपके मुँह में घी शक्कर जो हम मीडियम हिंदी में बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा और आप लोग मुझे नेक्स्ट ईयर तक आई बी पी एस पी ओ क्लियर करने की मिठाई खिलाओगे आगे बोलोगे मैम काश ऐसा हो जाए आपके मुंह में घी शक्कर मीन्स जो मैंने बातें बोली वो क्या हैं दे आर म्यूजिक टू योर ईयर्स वो म्यूजिक हैं आपके ईयर्स के लिए मीन्स यू फील वेरी वेरी प्लेजेंट आफ्टर लिसनिंग टू दोज थिंग्स एग्जाम्पल देखते हैं द काइंड फ्लैटरिंग फ्लैटरिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है चमचागिरी करना किसी को फ्लैटर करना मीन्स उसके लिए अच्छा 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 बोलना द काइंड फ्लैटरिंग वे ही यूज टू टॉक टू हर जिस तरीके से वो उससे बात करता था फ्लैटरिंग वे में उसके लिए वो क्या था वॉज म्यूजिक टू हर ईयर्स वो उसके ईयर्स के लिए म्यूजिक था म्यूजिक टू हर ईयर्स ऑब्वियसली नाम से भी समझ में आ रहा है भाई म्यूजिक हमको प्लेजेंट लगता है म्यूजिक हमको अच्छा लगता है इसका मतलब म्यूजिक टू हर सम वन ईयर्स का मीनिंग क्या हो गया हम अच्छा फील करते हैं चलिए अगले ईडियम पे आते हैं एंड द नेक्स्ट ईडियम इज एवरी टॉम डिक एंड हैरी वॉट डू यू मीन बाई एवरी टॉम डिक एंड हैरी मतलब कोई भी कोई भी कॉमन इंसान को लिए ये चीज़ ट्रू है सेड अबाउट समथिंग दैट इज़ कॉमन नॉलेज टू एवरीबडी हर किसी के लिए वो कॉमन नॉलेज है हर किसी के लिए मतलब कॉमन अगर मैंने कोई बात की है देन दैट देन दैट इज फॉर एवरी टॉम डिक एंड हैरी फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल समझते हैं एवरी टॉम डिक एंड हैरी नोज वॉट हैपन एवरी टॉम डिक एंड हैरी का मतलब क्या हर किसी को पता है कि क्या हुआ था टॉम डिक एंड हैरी का मतलब क्या समथिंग विच इज़ वेरी वेरी कॉमन ऐसी चीज़ जो बहुत बहुत ज़्यादा कॉमन है वी यूज द ईडियम टॉम डिक एंड हैरी समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स ये हमेशा के लिए आपको ये ईडियम्स याद करनी है क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम्स आपके एग्जामिनेशन के लिए करवाने वाली हूँ चलिए अगले ईडियम पे आते हैं नेक्स्ट ईडियम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि दो बार अभी तक बैंकिंग एग्जामिनेशन में ये पूछी जा चुकी है एंड द ईडियम इज़ फ्रूडन स्लिप 
वॉट डू यू मीन बाय फ्रूडियन स्लिप फ्रूडियन स्लिप का मीनिंग क्या होता है अ मिस्टेक इन स्पीच दैट शोज वॉट द स्पीकर इज ट्रूली थिंकिंग जो सच में वो सोच रहा है ना वो वो इंसान अगर बोल देता है आपको बहुत अच्छी स्पीच देनी थी आपको सब लोगों को एकदम मोटिवेट करना था बट आप अंदर ही सोच रहे थे कि क्या मैं बकवास कर रहा हूँ और गलती से आपने वो चीज़ बोल दी इसका मतलब वॉट हैव यू कमिटेड आपने गलती की है और उस गलती को हम क्या बोलते हैं वी कॉल इट फ्रूडियन स्लिप फ्रूडियन स्लिप का मतलब क्या होता है अ मिस्टेक बाय अ स्पीकर जब कोई स्पीकर कोई मिस्टेक कर दे और अपने असली इंटेंशंस को सामने ला दे दैट इज अ फ्रूडियन स्लिप फॉर एग्जाम्पल ही इज सच अ बिग हेड अब मैं सच अ बिग हेड की जगह क्या लिख सकती थी ही इज सच अ फ्रूडियन स्लिप He have you heard what he has just said? क्या तुमने तो सुना उसने अभी अभी क्या बोला उसने इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी है उसने अपने मन की रियल इंटेंशन सब लोगों के सामने एकदम पब्लिक कर दी है फ्रूडन स्लिप का मीनिंग अ मिस्टेक चलिए अगले वर्ड पे आते हैं एंड आर नेक्स्ट वर्ड इज हैव बिगर फिश टू फ्राई नाम से समझ में आ रहा है मेरे पास बड़ी मछली है फ्राई करने के लिए मतलब क्या है इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट काम है जिससे मुझे कंप्लीट करना है सो आई वोंट वेस्ट माई टाइम इन इट मैं अपना टाइम इस चीज़ में वेस्ट नहीं करूँगा उससे भी बड़ा काम है जो मुझे करना है to have other things to do, to have more important things to do. अगर आपके पास और भी ज़्यादा important चीज़ें हैं करने के लिए then which idiom can you use? आप कौन सा idiom use कर सकते हो You can use the idiom have bigger fish to fry. Example से समझते हैं I couldn't spend a lot of time on the problem. मैं उस problem पर बहुत ज़्यादा time spend नहीं कर सकता था because I had other fish to fry क्योंकि मेरे पास दूसरे इंपॉर्टेंट काम थे इसलिए मैं उस प्रॉब्लम पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकता था अगले ईडियम पे आते हैं कम अंडर फायर आग के नीचे आ जाना मतलब क्या है जल नहीं जाना मतलब क्रिटिसिज्म होने लग जाना लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं दैट मीन्स यू आर अंडर फायर आप फायर के अंडर हो यू आर फेसिंग अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म To be subject of criticism, to be a subject of criticism. अगर आप एक subject बन चुके हो criticism के लोग आपको criticize कर रहे हैं आपकी बुराई कर रहे हैं That means where have you come? You have come under fire. आप आग के नीचे आ चुके हो मतलब आपके लिए कुछ अच्छा नहीं हो रहा है सेंटेंस से समझते हैं द प्रेसिडेंट हैज कम अंडर फायर टू पोस्टपोन द इलेक्शन प्रेसिडेंट ने क्या किया इलेक्शन पोस्टपोन कर दिए और इसकी वजह से वो किसके अंडर आ गए वो फायर के अंडर आ गए कम अंडर फायर का मीनिंग क्या हो गया टू बी अ सब्जेक्ट ऑफ क्रिटिसिज्म लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं अगले फेज पे आते हैं हैव टू फेस द म्यूजिक अब देखो दो अलग अलग एडियम्स थे समझो पहला था म्यूजिक टू समवंस इयर्स बहुत प्लेजेंट अब हैव टू फेस द म्यूजिक ये उल्टा है उसका नेगेटिव है मतलब किसी चीज के कॉन्सिक्वेंसेस सफर करना एक्सेप्ट और फेस द अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस वहां पे प्लीजिंग था म्यूजिक टू सम वन ईयर्स अब यहाँ पे आपको म्यूजिक फेस करना पड़ रहा है मतलब किसी की डांट आपको खानी पड़ रही है आपने कुछ गलत काम किया आपको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है किसी गलती का आपको कॉन्सिक्वेंस बेयर करना पड़ रहा है दीज कॉन्सिक्वेंसेज आर ऑलवेज वॉट दे आर ऑलवेज एंड ऑलवेज अनप्लेजेंट एग्जाम्पल से समझते हैं मंडे वॉज आर रेड लेटर डे यहाँ पे हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है इस सेंटेंस में हम क्या बना सकते हैं ही हैड टू फेस द म्यूजिक उसे म्यूजिक फेस करना पड़ा फॉर हिज अब्रप्ट एक्शन फॉर हिज हेस्टी एक्शन कह सकते हैं जल्दीबाजी में जो उसने एक्शन किया उसके लिए उसे क्या करना पड़ा फेस करना पड़ा ही हैड टू फेस द म्यूजिक उसे म्यूजिक फेस करना पड़ा फॉर हिज हेस्टी एक्शन हेस्टी का मतलब क्या होता है जल्दीबाजी में किया हुआ जल्दीबाजी में किए हुए एक्शन की वजह से उसे उसके अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस को बेयर करना पड़ा उसे सफर करना पड़ा चलिए अगले ईडियम पे आते हैं एट सिक्सेस एंड सेवन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम है बहुत बार आता है एट सिक्सेस एंड सेवन मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है सिक्स है सेवन है सिक्स है सेवन ऐसा अगर याद कर सकते हो आप एट सिक्सेस एंड सेवन का मतलब क्या हो गया यू आर कम्प्लीटली कन्फ्यूज आप एकदम कन्फ्यूज हो कहना राइट कन्फ्यूज का एक सिनोनेम होता है एंड दैट सिनोनेम इज परप्लेक्सड 
आप परप्लेक्सड हो आप कन्फ्यूज हो तो आप कौन सा ईडीएम यूज करोगे विच ईडीएम विल यू यूज यू विल यूज टू बी एट सिक्सेस एंड सेवन फॉर एग्जाम्पल डिस्क्राइब अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन और डिस जॉन इज एट सिक्सेस एंड सेवन आफ्टर द डेथ ऑफ इज वाइफ उसकी वाइफ की डेथ हो गई और अब वो बहुत बुरी सिचुएशन में वो एकदम कन्फ्यूज है एकदम डिसऑर्गेनाइज जैसे कुछ समझ नहीं आ रहा अब उसे क्या करना है वॉट इज ही ही इज एट हिज सिक्सेज एंड सेवन सिक्सेज एंड सेवन का मीनिंग क्या हो गया कन्फ्यूज परप्लेक्सड चलिए अगले ईडियम पे आते हैं बी ऑन क्लाउड नाइन नाइन्थ क्लाउड पे मतलब बहुत ज़्यादा हवा में ऊपर उड़ जाना मतलब बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा खुशी होना आपका एग्जाम का रिजल्ट आया और आप सभी के सभी लोगों का क्लियर हो गया या फिर आप एक पर्टिकुलर के लिए बोलूँ आपका एग्जाम क्लियर हो गया आपकी ज्वाइनिंग लेटर आने वाला है आप ज्वाइन करने वाले हो उस समय आप कहाँ पर हो उस समय क्या होगा यू विल बी ऑन क्लाउड नाइन आप क्लाउड नाइन पर हो आप अपने आप को सबसे ऊपर फील करोगे फील एक्सट्रीमली हैप्पीनेस एक्सट्रीम हैप्पीनेस और इलेशन इलेशन का मीनिंग क्या है यू आर एट द टॉप आप बहुत ज्यादा खुश हो अपने सक्सेस से शी वॉज ऑन क्लाउड नाइन वेन शी ही प्रपोज टू मैरी हर जब उसे प्रपोजल मिला अपने बॉयफ्रेंड से या किसी ऐसे इंसान से जिससे वो सच में प्यार करती थी वो कहाँ पहुंच गई वो क्लाउड नाइन पे पहुंच गई मीन्स शी बिकेम वेरी 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 हैप्पी आफ्टर गेटिंग द प्रपोजल चलिए अगले ईडियम पे आते हैं अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईडियम एंड दैट ईडियम इज एकलीज हील व्हाट डू यू मीन बाय एकलीज हील एकलीज हील का अगर मैं एक्चुअल मीनिंग बोलूँ क्या होता है इट इज अ काइंड ऑफ वीकनेस इट इज अ काइंड ऑफ वनरेबल सिचुएशन ऐसी सिचुएशन जो बहुत वनरेबल है मतलब उस पर अटैक किया जा सकता है वो वो उसका वो वीकनेस है उसका वो वीकनिंग वीक पॉइंट है फॉर एग्जाम्पल आप कभी कभी बोलते हो मैम इंग्लिश इज आर एकलीज हील इंग्लिश आप लोगों का के लिए की एकलीज हील है मतलब क्या है इंग्लिश आपकी वीकनेस है बट मैं बोलती हूँ नहीं बच्चे इंग्लिश आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए क्योंकि जब हम हैं साथ में हम आपको एक एक चीज़ पढ़ा रहे हैं पूरी तरीके से हर पार्ट के लिए हर सेक्शन के लिए हम आपके साथ में हैं तो इंग्लिश एक लिए झील कभी नहीं हो सकता इंग्लिश मेरे सारे के सारे स्टूडेंट्स की क्या होनी चाहिए इंग्लिश मेरे सारे के सारे स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ होनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट की एक लिए झील नहीं होनी चाहिए कितने स्टूडेंट्स इस बात से अग्री करते हैं कॉमेंट येस इफ़ यू अग्री टू दिस कि येस मैम इंग्लिश हमारी एक लीज हील कभी भी नहीं होगी पास्ट में हो सकता था होती थी बट आगे आने वाले टाइम में हम एकदम रेगुलरली क्लासेस को अटेंड करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे स्ट्रैटेजी से क्वेश्चन को करेंगे टाइमर से क्वेश्चन को करेंगे तो कभी भी इंग्लिश हमारी एक लीज हील नहीं होगी स्टूडेंट्स इट्स अ रिक्वेस्ट प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो समय वॉचिंग वॉच कर रहे हैं और लाइक्स तो बहुत ही ज़्यादा कम है सो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट प्लीज़ लाइक दिस वीडियो जितने भी स्टूडेंट्स अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए तो यहाँ पर सेंटेंस क्या है जर्नलिस्ट कंसिडर दैट मिनिस्टर एज द गवर्नेंस एक लीजील जर्नलिस्ट क्या कंसिडर करते हैं कि वो वाला जो मिनिस्टर है वो उस गवर्नमेंट का क्या है गवर्नमेंट की एक लीज हील है मतलब गवर्नमेंट की वीकनेस है वो मिनिस्टर उस गवर्नमेंट की वीकनेस है जर्नलिस्ट को ऐसा लगता है चलिए अगले अगले पे आते हैं पे लिप सर्विस ये तो अभी मैंने मॉक टेस्ट में ही एक क्वेश्चन भी दिया था अपने स्टूडेंट्स को जहाँ पे मैंने ये ई यूज़ किया था पे लिप सर्विस पे लिप सर्विस का मतलब क्या है आप उस चीज़ को ना केवल सपोर्ट कर रहे हो आप उस चीज़ को केवल फॉलो कर रहे हो आप उससे सिर्फ और सिर्फ अपनी लॉयल्टी को शो कर रहे हो बट एक्चुअली में आप उसके साथ नहीं हो यू आर जस्ट पेइंग लिप सर्विस टू इट व्हाट डू यू मीन कि आप बस सिर्फ शांत होके जैसा चल रहा है वैसा चलने दे रहे हो बट यू योर सेल्फ आर नॉट वेरी कन्विंस्ड विद दैट थिंग आप उस चीज़ से बहुत ज़्यादा कन्विंस्ड नहीं हो बट आप कुछ कर भी नहीं रहे हो आप कुछ अगेंस्ट एक्शन भी नहीं ले रहे हो यू आर जस्ट पेइंग लिप सर्विस टू इट यू आर जस्ट फॉलोइंग यू आर जस्ट यू नो शोइंग योर लॉयल्टी टू इट यू आर जस्ट सपोर्टिंग इट बट यू योर सेल्फ आर नॉट वेरी कन्विंस्ड विद इट बट आप खुद उसमें बहुत ज़्यादा उससे बहुत ज़्यादा कन्विंस्ड नहीं हो एंड इन सी इन सिंसियर लॉयल्टी रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट और सपोर्ट फॉर समथिंग एक ऐसी लॉयल्टी जो इनसीनियर है सिर्फ शो इनसिनसियर है केवल शो कर रहे हो आप खुद से उसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच नहीं हो आप केवल रिस्पेक्ट कर रहे हो सपोर्ट कर रहे हो बट वो कैसा है वो इनसिनसियर है एग्जाम्पल 
ही सेज ही सपोर्ट्स द आइडिया ऑफ वॉलेंट्री वर्क वो इस आइडिया को सपोज उस आइडिया को सपोर्ट करता है कि वॉलेंट्री वर्क हो काम किया जाए बट इन फैक्ट ही इज जस्ट पेइंग लिप सर्विस बट एक्चुअल क्या है वो केवल और केवल लिप सर्विस पे कर रहा है वो केवल और केवल क्या कर रहा है वो केवल और केवल उसको सपोर्ट कर रहा है बट अंदर से वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेके कन्विंस्ड नहीं है सो आई होप स्टूडेंट्स दे ऑल टेन ईडियम्स एंड फ्रेजेज आर क्लियर टू यू सारे के सारे दस ईडियम्स और फ्रेजेज जो हमने आज के सेशन में किए हैं सभी स्टूडेंट्स को एकदम क्रिस्टल क्लियर है किसी भी स्टूडेंट को कोई भी बिल्कुल भी छोटा सा डाउट नहीं है चलिए नाउ वी विल मीट टमोरो एट वन पी एम आपको हम कल की क्लास में एक बजे मिलेंगे जब हम एरर डिटेक्शन के और भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हाँ आज रात को भी हम लोग नौ बजे मिलेंगे जिन सभी स्टूडेंट्स ने प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लिया है उनकी आज रात को नौ बजे की क्लास है और वो क्लास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए तो अभी भी अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है आप में से वैसे तो मुझे पता है आप में से सबने ले रखा है आई नो इट वेरी वेल बट अगर अभी भी कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने अभी भी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है इट इज माई सजेशन दैट यू शुड डेफिनेटली टेक इट क्योंकि जितना आप डिले कर रहे हो उतने टॉपिक्स आपके मिस हो रहे हैं बस सब्सक्रिप्शन जब आप लेंगे अन अकेडमी प्लस का आपको एन बी लाइफ कोड यूज करना है यू हैव टू यूज द कोड एन बी लाइफ एंड यू विल गेट टेन परसेंट डिस्काउंट एन बी लाइफ कोड डेफिनेटली डेफिनेटली सभी बच्चे याद रखेंगे इस कोड से आप लोगों को टेन परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा अब हम बाकी के जो हमारे ईडियम्स एंड फ्रेजेज हैं वी वर वी विल डिस्कस अ लॉर्ड ऑफ ईडियम एंड फ्रेजेज और सारे सारे बाकी के ईडियम्स एंड फ्रेजेज हम अपने नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे वी विल डिस्कस देम इन आर नेक्स्ट सेशन इसका पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम ग्रुप सब जगह शेयर कर दूंगी यू विल गेट दी पी डी वेरी 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 इजीली आपको सभी को पी मिल जाएंगे अब क्योंकि हम सेशन को एंड कर रहे हैं तीन सेंटेंस सभी लोग मेरे साथ मिलकर बोलेंगे आई होप सभी को वो तीन सेंटेंसेस एकदम याद हो चुके हैं वन टू थ्री एंड गो इंग्लिश इज अ वेरी इजी लैंग्वेज आई एम वेरी गुड एट इंग्लिश एंड आप सभी लोगों के लिए I will definitely clear bank yeah I will definitely get a banking job by next year thank you everyone stay blessed bye bye and 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 like this video agar like nahi kiya hai share kar dijiye subscribe kar lijiye channel ko aur work hard bahut bahut mehnat hum sabhi ko milke karni hai and i am pretty sure aap sabhi log bahut zyada mehnat kar rahe hain chaliye thank you everyone bye bye take care and stay blessed and tata